மணிமேகலை தன் கையகத்து உள்ளதாகிய அமுத சுரபியை கொண்டு காஞ்சிமா நகரில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வாருங்கள் என்று அழைத்து பேசுவதற்கு இயலாதவர்கள் பார்வையற்றவர்கள் ஊனமுற்றவர்கள் சோம்பி தெரியக்கூடியவர்கள் ஆடையை கூட அணிதற்கு வாய்ப்பு இல்லாத வறுமையில் உள்ள மக்கள் இவர்களை எல்லாம் அழைத்து அனைவருக்கும் உணவு அளித்ததோடு மட்டுமில்லாமல் வறுமைக்கு உட்பட்டு இருந்த அந்த நகரிலே இருந்த அனைத்து விலங்குகளுக்கும் அந்த விலங்குகளை சொல்லுகின்ற பொழுது சொல்லுகிறார் பன்னூறு ஆயிரம் விலங்கின் தொகுதியும் பன்னூறு ஆயிரம் விலங்கு அந்த விலங்குகளுக்கு தொகுதி தொகுதியாக அவைகள் வந்தன கூட்டம் கூட்டமாக அல்லது மந்தை என்று கூட சொல்லலாம் அவ்வாறு வரக்கூடிய அந்த நாட்டகத்து உள்ள அனைத்து கால்நடைகளுக்கும் உணவளித்து மண்ணுயிர் அடங்கலும் வந்து ஒருங்கு ஈண்டி மண்ணுயிர் அடங்கல் என்றால் அந்த நாட்டகத்து வாழ்ந்த அனைத்து உயிரினங்களும் தங்களுக்கு உரியதாகிய உணவினை பெற்று அமைதியாயின எல்லா நாடுகளிலும் அடிப்படை பிரச்சனை எது என்றால் உணவுதான் எங்கு உணவு இன்மை அல்லது உணவு உணவினுக்கு ஒரு தட்டுப்பாடு ஏற்படுகிறதோ அந்த பகுதியில மிக எளிதாக புரட்சியானது வடிக்கும் நம்ம உலக வரலாறு எடுத்து பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த உண்மை புரியும் அதனால இந்த மண்ணுயிர் அடங்கல் தன்னால் கொடுக்கப்பட்ட உணவினை உண்டு அந்த காஞ்சிமா நகரில் பல்லவ நாட்டுல எல்லா உயிர்களும் அமைதியாயின மண்ணுயிர் அடங்கலும் வந்து ஒருங்கு இண்டி அருந்தியோர்க்கு எல்லாம் ஆறுயிர் மருந்தாய் மணிமேகலை அழைத்ததற்கு இணங்க அந்த மணிமேகலையிடம் வந்து அவள் கையகத்ததாகிய அமுத சுரபியில் இருந்து உணவினை பெற்று வந்து ஒருங்கு ஈண்டி அருந்தியோர் அந்த அனைத்து மக்களும் அமைதியாக வந்து அவளால் கொடுக்கப்பட்ட உணவினை உண்டு எப்படி இருந்ததா எல்லாம் ஆறுயிர் மருந்தாய் எல்லா உயிர்களும் அருமையான உயிர் உலகில தோன்றின எந்த உயிர்களும் போலியானவைகள் அல்ல அந்தந்த உயிரினங்களுக்கு அவைகள் கொண்டிருக்கக்கூடிய உயிரானது மேன்மையானது உயர்ந்தது அந்த உயிர்களை புறக்கக்கூடிய அடிப்படை மருந்தாக விளங்குவது எது என்றால் உணவு அந்த உணவினை அவள் கொடுக்க ஆறுயிர் மருந்தாய் பெருந்தவர் கைப்பை பிச்சையின் பயனும் பெரியதர் பெரியதாகிய தவத்தை மேற்கொள்ளுபவர்கள் பிச்சை இடுவதினாலும் பிச்சை பெறுவதினாலும் உரியதாகிய பயனை அறிந்திருந்தார்கள் ஓ வேடிக்கையாக சொல்வது உண்டு தருவது இன்பமா பெறுவது இன்பமானாக்க தமிழ் மரபுல மூன்று சொற்களை வைத்திருக்கிறோம் ஈ தா கொடு என்று அதுல பெருன்ற சொல்லு இல்ல கவனித்து பாருங்க ஈ என்பது உயர்ந்தவன் தன்னை காட்டிலும் தாழ்ந்தவனுக்கு கொடுப்பது ஆகவே உயர்ந்தவன் மாட்டு தாழ்ந்தவன் எனக்கு ஒன்றை ஈ என்று கொடுப்பான் தாய் என்பது கொடுப்பவனும் பெறுபவனும் சமமாக இருப்பவர்கள் அது ஒப்போர் குற்று கொடு என்பது தாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவனுக்கு கொடுப்பது இப்ப உதாரணம் என்ன செய்கிறோம் மன்னனுக்கு நாம் வரி கொடுக்கிறோம் அது கொடு ஆனால் இந்த பெரு என்ற சொல் ஒன்றுதான் பெருதல் இன்பமானா சில இடங்களில் பெருதல் இன்பம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஞானம் பெறுகிறோம்னு தான் சொல்றோம் இறையருளை பெறுகிறோம் என்று சொல்லுகிறோம் பெறுவதுதான் சில நேரங்களில் பெரியதோர் இன்பத்தை நமக்கு கொடுக்கிறது ஞானத்தை பிறர் கொடுக்கிறார்கள் கொடுப்பவர்களுக்கு இன்பம் இருக்கின்றதோ இல்லையோ அந்த உரிய ஞானத்தை பெறுபவர்கள் இன்பம் அடைகிறார் அதனாலதான் புத்தன் ஞானம் பெற்ற வரலாறுன்னு சொல்றோம் விஸ்வாமித்திரர் ஞானம் பெற்றார்னு சொல்றோம் ஆகவே பெறுதல் என்பது மேலானது எப்பொழுது என்றால் பெறுதற்கு உண்டான பொருளை நோக்கியது இப்போ 
மிக பெரிய அளவிலே துன்பச்சூழலிலே சிக்கி தவிக்க கூடிய மாந்தர்கள் அவர்களுக்கு உரியதாகிய உணவு ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொழுது கூட கிடைக்காத காலத்து அவர்களுக்கு உரிய உணவை மணிமேகலை தருகிறாள் என்றால் அந்த உணவை தருவது என்பதோடு அந்த உணவை பெற்று தங்கள் அரிய உயிரை காப்பாற்றி கொண்டார்கள் அல்லவா அதனால் அவர்கள் பெற்றது உயர் அவர்களது அருமையான உயிரானது மணிமேகலையினால் கொடுக்கப்பட்ட உணவினால் காப்பாற்றப்பட்டது ஆகவே பெருந்தவர் கைப்பை பிச்சையின் பயனும் நீரும் நிலமும் காலமும் கருவியும் சீர்பேர வித்திய வித்தின் விளைவும் பழகு உங்களால் விளைவிக்கப்படக்கூடிய எந்த ஒரு பொருளும் ஒரு விதையை இடுகிறீர்கள்னா அந்த விதையை உண்டான நீர்வளம் உள்ள இடத்திலும் நீர்வளத்தோடு நில வளம் உண்டான இடத்திலும் உரிய காலத்திலும் அதற்கு தேவையான முறையான கருவி கொண்டும் விதைக்கின்ற பொழுதுதான் உங்களால் விதைக்கப்பட்டது நல்ல விளைவினை தரும் நல்ல தா தேர்ந்த விதைகள் இருக்கின்றன என்பதற்காக பாறையில போட முடியாது தவறான காலங்களில் கொண்டு போய் விதைக்க முடியாது நாம் எத்தகைய பொருளை விதைக்கிறோமோ அது எவ்வாறு வளருகிறதோ அதற்கு உரியதாகிய கருவியை நாம் கொண்டு இருக்கணும் அந்த கருவி என்பது இன்றைக்கு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவது போல மேன் பவராக கூட இருக்கு அல்லது நவீன தொழில்நுட்பத்திற்கு உண்டான கருவி அந்தந்த காலத்திற்கு ஏற்ற போல் கருவிகள் இருந்த அடிப்படையில மனித ஆற்றல் கருவின்றது அங்க இந்த நான்கும் இருந்தால்தான் உங்களால் விதைக்கப்பட்ட எந்த ஒரு பொருளும் விளைந்து செழிக்கும் அது போல் உங்களால் தரப்படுவதற்கு உண்டான ஒன்று யார் மாட்டு தருகிறீர்களோ தருதற்கு உண்டான தகுதி உங்களிடம் இருந்தாலும் அதை பெறுபவர்கள் அதற்கு உண்டான தகுதியினை கொண்டு பெற்றால்தான் தந்தவனுக்கும் பெருமை பெற்றவனுக்கும் சிறப்பு தகுதி இல்லாதவன் கொடுக்கக்கூடிய பொருளோ தகுதி இல்லாதவன் வாங்கக்கூடிய பொருளோ பயனில்லாமல் போகும் அதனாலதான் வள்ளுவர் சொன்னார் இது பெருவான் தவம்னு அதாவது ஒரு வறியவன் இருக்கிறான் அவன் யார் ஒருவனுக்கு எந்த ஒரு பொருளையும் கொடுத்ததே இல்லை அப்படிப்பட்டவனே மன மகிழ்ச்சியோடு ஒருவனுக்கு பொருளை தருகிறான்னா இது தருபவன் சிறப்பு அல்ல பெறுபவனுக்கு அன்று இவனிடம் பொருள் பெற வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டு விட்டது அதனால வள்ளுவர் சொன்னார் தருவது என்பது அவரவர் மன வேட்கைக்கு உட்பட்டு நிகழக்கூடிய ஒன்று ஆகவே தருதற்கு உண்டான எண்ணம் இல்லாதவன் கூட என்றாகிலும் ஒரு நாள் தருதற்குரிய எண்ணத்தினுக்கு உட்பட்டு தருகிறான்னு சொன்னா அது தந்தவன் பெருமை அல்ல அவனிடம் பொருள் பெற்றவன் அது சிறப்பினால் இவன் தந்தான்னு பெருவான் தவம்னு எழுதி அதுபோல இங்க மணிமேகலை தன் கையில இருக்கக்கூடிய அமுத சுரபி ஒடுக்க ஒடுக்க குறையாது யாருக்கு வேண்டுமானாலும் உணவு கொடுக்கலாம் கொடுத்தாலும் அவளால் கொடுக்கப்பட்ட உணவு உயிரை காப்பாற்றியது அதோடு அவர் அவருக்கு உரியதாகிய மேன்மையை தந்தது அதனாலதான் இன்றும் பல நாடுகள்ல மக்களுக்கு ஏதாகிலும் ஒன்றை கொண்டு சேர்க்க வேண்டும்னா இன்றைக்கு ஒரு காலத்துல இலவசம்னு சொன்னோம் இன்றைய தமிழ்நாடு அரசு அதற்கு விலை இல்லா பொருள்னு சொல்லுகிறது இவ்வாறு கொடுக்கின்றோமே இந்த பொருள்கள் எல்லாம் உரிய மக்களுக்கு உரிய பயனை தரக்கூடிய அளவில் இருக்கின்றதான்னு யோசிக்கிறவே மணிமேகலைய தான் சொல்லுகிறது கொடுப்பது சரிதான் யார் மாட்டு கொடுக்க வேண்டும் கொடுப்பதினால் உண்டான விளைவு அந்த கொடுக்கக்கூடிய பொருள் இந்த நான்கினை கொண்டு சிறப்பிக்க வேண்டும் இது நீர் நிலம் கருவி அதோட மட்டும் இல்லாமல் காலம் இந்த நான்கும் கொடுக்கப்படக்கூடியவனுக்கும் தெரிந்திருக்க கூடும் பெறக்கூடியவனுக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதனால 
சீர் பெற வித்திய வித்தின் விளைவு இந்த நான்கினை உணர்ந்து எவன் ஒருவன் விதையை விதைக்கிறானோ அதற்கு உரியதாகிய பலனை தருவது போல பெருகியது என்ன பெருவளம் சுரப்ப மேலே சொல்லப்பட்ட நான்கின் அடிப்படையிலே எவன் ஒருவன் விதையை விதைத்தாலும் அதனால் விளைவு பெருகியது போல அந்த அந்த வித்தானது செழித்து வளர்ந்து நல்ல பலனை தருவது போல மணிமேகலையினால் காஞ்சிமா நகரிலே கொடுக்கப்பட்ட உணவு உரிய காலத்தில் நல்ல முறையில் விதைக்கப்பட்ட விதை போல் அந்த மக்களுக்கு இருந்ததினால் அந்த நாடு செழிக்க தலைப்பட்டது இந்த அடிப்படை உங்களால் கொடுக்கப்படக்கூடிய உணவு கொடையோ பொருட்கொடையோ ஒரு சமூகத்தில் வாழக்கூடிய மக்களை மேலும் சோம்பேறித்தனமாக மாற்றுதற்கு உரியதாக இருக்கின்றது என்றால் உங்களால் கொடுக்கப்பட்ட பொருள் நேர் எதிர்மறையான விளைவை தருகிறது யார் அதை யோசிக்கிறதே கிடையாது மணிமேகலை அந்த காஞ்சிமா நகரில் கொடுத்தது வசித்தொழில் உதவி வளர்ந்தது என மிக பெரிய அளவில் அந்த நாடானது அந்த வறுமையில் இருந்து தன்னை காத்து கொண்டு மக்கள் உற்சாகமாக நாட்டினது மேம்பாட்டினுக்காக உழைப்பதற்கு மேலும் இது போன்றதாகிய வறுமை இனி வருங்காலங்களில் வந்துவிடக் கூடாது என்று பாடுபடுவதற்கு முன் வந்தார்கள் செய்யக்கூடிய உதவி அந்த நோக்கத்தை நிறைவு செய்வதாக ஆகவே வசித்தொழில் உதவி வளர்ந்தது என பசிப்பிணி தீர்த்த பாவையை ஏத்த நாட்டு மக்களினுடைய பசியை உரிய நேரத்துல தீர்த்து மக்களை மேம்பாடு அடைதற்கு உண்டான வழியினை காட்டிய மணிமேகலையை அந்த நாடு பாராட்டியது என்றால் நாட்டின் கண் வாழக்கூடிய மக்களும் மன்னனும் பாராட்டினார்கள் ஆகவே பசிப்பிணி தீர்த்த பாவையை ஏத்தி ஏத்தினா புகழ்ந்து செல்லும் காலை அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில மணிமேகலையை காணுதற்கு அவளது தாயாராகிய மாதவியோ தோழியாகிய சுதமதியோ அங்கு வருகிறார்கள் அவர்கள் ஏற்கனவே காஞ்சிக்கு வந்த செய்திய முன்னாடி பார்த்துப்போம் இப்ப சந்தித்து கொள்ளுகிறார்கள் தாயர் தம்முடன் அல்லவை கடிந்த அரவண அடிகளும் அல்லவை என்றால் தருமம் அல்லாத அரண் அல்லாத தவறான செயல்களை கடிந்தவர் என்றால் நீக்கி துறவு நெறியிலே புத்தனால் சொல்லப்பட்ட மேலான கோட்பாடுகளை கொண்டு வாழ்வதற்கு உரியவராகிய அரவண அடிகளும் மல்லல் மூதூர் மல்லல்னா ஆரவாரம் அர்த்தம் செழிப்பு அர்த்தம் விளைவு மிக்க இருக்கக்கூடிய ஊர் மல்லல்னு பேர் அதான் மல்லல் என்பது மல்குதல் அந்த மல்லல் மூதூர் காஞ்சி என்கின்ற செழிப்பு மிக்க அந்த ஊரினுக்கு மல்லல் மூதூர் மண்ணுயிர் முதல்வி நல்லறச்சாலை அப்படிப்பட்ட ஆரவாரமான செழிப்பினை கொண்டு விளங்குதற்கு தயாரான அந்த காஞ்சிமா நகரில் உள்ள அறச்சாலைக்கு முதல்வியாக திகழ்ந்த மணிமேகலையை காணுதற்கு இந்த மூவரும் நன்னினர் அரவண அடிகளும் மாதவியும் சுதமதியையும் சுதமதி மூவரும் வந்து சேர்ந்தார்கள் நன்னினார்கள் அப்படி வந்தவர்களை சென்று அவர் தம்மை திருவடி வணங்கி அவ்வாறு தன்னை காணுதற்கு வந்த தன் தாயாகிய மாதவிக்கும் தனது குருவான அரவண அடிகளுக்கும் தன் வணக்கத்தை செலுத்தினாள் மணிமேகலை சென்று அவர் தம்மை திருவடி வணங்கி நன்றென விரும்பி தான் செய்தற்கு உரியதாகிய நல்ல செயல் இதுவென்று நல்லடி கழுவி தாயாரினுடைய பாதங்களையும் ஆசிரியனுடைய பாதங்களையும் நீர் கொண்டு தூய்மைப்படுத்தி ஆசனத்து ஏற்றி அவர்கள் அமருதற்கு உண்டான இருக்கையை கொடுத்து இதெல்லாம் குருவினுக்கும் பெற்றவர்களுக்கும் இடைவிடாது செய்தற்கு உண்டான பணிகள் எப்பொழுது பெற்றவர்கள் வெளியே சென்று வீடு திரும்புகிறார்களோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் 
அந்த பெற்றோர்களினது பாதங்களை இவர்கள் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் அது போல ஏற்கனவே நாம பார்த்திருக்கிறோம் இந்த எட்டு விதமான பாத பூஜைக்கு உண்டான கூட்டிற்கு விருந்தினர்கள் வருகிறார்கள்னா அவர்கள் உண்ணுவதற்கு முன்பாக அவர்களுக்கு செய்தற்கு உண்டான செயல்கள்ல பாதம் கழுவுதல் புதிய ஆடை கொடுத்தல் ஆசனம் அளித்தல் அதற்கப்புறம் அவர்கள் இழைப்பார அருகு நின்று விசிறுதல் அதற்கப்புறம் உணவு அருந்த வருகின்ற பொழுது களம் தருதல் புரிய உணவை முறையாக பரிமாறல் அவர்கள் சுவை அறிந்து உணவினை தருதல் உண்டதன் பின் அவர்களுக்கு உண்டான வாய் சுத்தம் கை சுத்தம் செய்து கொள்ள உதவுதல் தாம்பூலம் தருதல் இதெல்லாம் முறையா செய்யணும் அதே போல பெற்றோர்கள் வழியிலிருந்து வந்தாலும் நம்முடைய ஆசான்கள் குரு என்ற நிலையில உள்ளவர்கள் எப்பொழுது நம்மை காணுதற்கு வந்தாலும் அவர்களுக்கு பாத பூஜை செய்தாக வேண்டும் அந்தணர்கள் வழக்கத்துல ஒரு வழக்கம் உண்டு இங்க அந்தணர்கள் ஒரு சிலர் இருப்பதனால் அந்த மரபு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் முன்னோர்களை அழைத்து அவர்களுக்கு உண்டான அருங்கடன் செய்கிறோம் அல்லவா ஆண்டுதோறும் திதி என்ற பெயர்ல அவ்வாறு செய்யக்கூடிய சடங்குல ஒரு சடங்கு உண்டு என்ன அந்த நிகழ்வினை நடத்தி கொடுப்பதற்கு ஒருவர் வருவார் அந்த நிகழ்விலே பங்கேற்று உணவு உட்கொள்ள இருவர் வருவார்கள் அந்த இருவர்களுக்கு என்ன பெயர் கொடுப்பார்கள்னா ஒருவருக்கு பித்துருக்களின் அதி தேவதைன்னு குறியீடு இருக்கும் மற்றொருவருக்கு பித்துருக்கள் என்று குறியீடு இருக்கும் அப்படி அன்றைக்கு அந்த பாவனைக்கு உட்படுத்துகிறோம் அவர்களை அப்படி உட்படுத்தி அவர்கள் உண்ணுவதற்கு முன்பாக அவர்களை ஒரு ஆசனத்துல அமர்த்தி ஒரு தாம்பாளத்தில் அவர்களை நிற்க வைத்து அவர்களது கால அலந்தி அந்த நீரை நம்மீதும் நம்மோடு உடன் உடனாக இருந்து அந்த சடங்கை நடத்த கூறி கூடியவர் மீதும் தெளித்து அதற்கப்புறம் அந்த காலுக்கு திலகமிட்டு இவ்வளவு வழிபாடு சொன்ன எப்படி இருக்கும் போது செய்தற்கு நமக்கு வாய்ப்பு இருந்து செய்ய தவறி விடுகிறோம் இதெல்லாம் பெரிய விஷயமான ஆனால் அவர்கள் இறந்ததன் பின் அந்த முன்னோர்களை அந்த நாளிலே அவர்கள் வருவதாக கருதி அவர்கள் இறந்த அந்த குறிப்பிட்ட திதியில அவர்கள் வருவதாக கருதி அதனுக்கு உண்டான ஒரு அடையாளமாக ஆங்கிலத்துல சொல்றோம் இல்லையா ரெப்ரசன்டேட்டிவ்னு அப்படி வர்றவர் கால அலம்புறோம் வாழற காலத்துல பெற்றவர்கள் காலே அலம்பி இருக்கலாம் இல்லையா எப்படி அதுதான் விதி நாம் வாழுகின்ற காலத்துல எதையெல்லாம் செய்தற்கு முறை என்று தெரிந்தும் செய்ய தவறுகிறோமோ அத அந்த முன்னோர்கள் வாழ்ந்து மறைந்ததன் பின் அவர்கள் சார்பாக யாரேனும் ஒருவர் வருவார் அவர் கால அலம்பி அந்த நீரை தலையில தெளித்து கொண்டு அந்த காலுக்கு தீபம் தீப தூபங்கள் எல்லாம் காட்டி இவ்வளவும் செய்யணும் என்ன ஒரு மரபை உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் பாருங்க ஆதி காலத்துல நான் ஆறாம் வகுப்பு வந்து வடார்காடு மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய திருப்பத்தூர்ல ராமகிருஷ்ணா வித்யாலயான்னு ஒரு பள்ளி இருக்கு இப்பவும் இருக்கு பெரிய பள்ளி அந்த பள்ளியில ஆறாம் வகுப்பு படிச்சேன் அப்போ எங்களுக்கு உண்டான ஆங்கில ஆசிரியர் அவருடைய இடத்துல இருந்து அவர் வந்து மிதி வண்டியில தான் வருவார் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சிக்கல் என்ன அப்படின்னாக்க அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த மிதி வண்டி உயரமான மிதி வண்டியா இருக்கும் இந்த இருபத்தி நான்கு அங்குலம் உயரம் இவர் கொஞ்சம் உயரம் குறைவு ஆனால் அந்த வண்டியில ஏறுதல் கடினம் அதனால பள்ளிக்கு வரும்போது அந்த வகுப்பு அறை கிட்ட வரும்போது ரெண்டு மாணவர்கள் காத்து கொண்டு இருக்கும் வந்த உடனே வண்டியை பிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் மெல்ல அவர் வண்டியிலிருந்து இறங்க முடியும் 
இல்லைன்னா அவரால் இறங்க முடியாது இது ஒரு வழக்கம் எல்லோரும் செய்யும் அது போல அவர் வகுப்பு முடிஞ்சு பள்ளியில பெரும்பாலான ஒரு எழுபது எண்பது விழுக்காடு மாணவர்கள் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் அந்த அவருடைய மிதிவண்டியை கொண்டு வந்து வகுப்புல வைத்து வகுப்பு வாயில்ல அவர் அந்த மிதிவண்டியை நாங்கள் பிடித்து கொள்ள அவர் ஏறி ஒரு ரெண்டு பெடல் பண்ற வரைக்கும் கூட போயிட்டு அப்புறம் அவர் மேனேஜ் பண்ணிப்பார் வேறு வீட்டுக்கிட்ட போனா இந்த வீட்டுக்கு உண்டான வாயில் படி கிட்ட போயிட்டு கொஞ்சம் உயர்ந்த வாயில் படி இருக்கும் அதன் இந்த காலை வச்சு தான் இறங்குவார் அன்றைக்கு இதை நாங்கள் அனைவரும் செய்வோம் அனைவரும் செய்வோம் என்ன காரணம்னா அது பக்தி என்ற நோக்கமாக தெரியாது அன்றைக்கு அவருக்கு அது தேவை செய்தாக அது நன்மை தந்ததா தீமை தந்ததா அது அவர் எங்களை வற்புறுத்தினார் சில நேரங்களில் கோடை காலத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு சைக்கிளில் வரும்போது என்னாகும் எல்லாருக்கும் என் வயது ஒத்தவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு வகுப்பறையிலையும் பானை இருக்கும் அன்றைய வகுப்புல ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருவர் அல்லது இருவர் சேர்ந்து அந்த பானையை நிரப்ப வேண்டும் முறையாக எடுத்து அதை கழுவி சுத்தப்படுத்தி அதற்கப்புறம் அதில் நீர் கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் இது ஒரு மரபு அந்த காலத்தில் அந்த மட்பானைகளில் வைக்கக்கூடிய நீர் வந்து நன்கு குளிர்ந்திருக்கும் இந்த மாதிரி வெயிலில் வரக்கூடிய இந்த ஆசிரியர் வந்து நின்ன உடனே ரெண்டு கோவளை தண்ணீரை கொண்டு வந்து அவர் காலில் விடும் அந்த வெப்பம் உங்களுக்கு திருப்பத்தூர் நார்த்தார் காடில் கடுமையாக வெப்பம் இருக்கும் ஏன்னா நம்முடைய சென்னைக்கு அருகில் இருக்கக்கூடிய நகரத்தில் குறிப்பிட்ட நகரம் வேலூர் கடுமையான வெப்பத்தை தரக்கூடிய நகரம் பக்கத்தில் திருப்பத்தூர் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் ரொம்ப இயல்பாக செய்தற்கு உண்டான வழக்கம் இன்னமும் சில பள்ளிகளில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஆசிரியர் தினம்னு ஒன்று கொண்டாடுகிறார்கள் அல்லவா மறைந்த நம்முடைய மேனாள் குடியரசு தலைவர் சர்வபள்ளி ராதாகிருஷ்ணனுடைய பிறந்த நாள் செப்டம்பர் ஐந்து அந்த நாளில் இன்னமும் பல பள்ளிகளில் ஆசிரிய பூஜை செய்கிறார்கள் அந்த ஒரு நாள் மட்டும் இந்த ஆசிரியர்கள் எல்லாம் அவர்களுக்கு உண்டான நாற்காலியில் அமர்த்தி பாதங்களை கழுவி திலகமிட்டு மலரிட்டு அவர்களுக்கு உண்டான முகமன் கூறி அவர்களுக்கு எல்லாருக்கும் உண்டான இனிப்பு அல்லது ஏதாகிலும் முன்பதற்கு கொடுத்து சில பள்ளிகள் இதை இன்னமும் மரபு மாறாமல் செய்து வருகின்றன இது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை செய்யறத சொல்லினோம் இல்லையா அந்த காலத்துல குருவை நீங்கள் எப்பொழுது பார்த்தால் இந்த வணக்கத்தை செய்யணும் நான் வேடிக்கையாக சொல்லுவது உண்டு நான் அண்மை காலம் வரைக்கும் பணியாற்றின கலாக்ஷேத்திரால போய் பார்த்தீர்கள் என்றால் அங்கு பயிலக்கூடிய மாணவர்கள் மாணாக்கியர்கள் அனைவருமே அன்றைய நாள் பொழுதுல தங்கள் ஆசிரியர்களை எத்தனை முறை பார்த்தாலும் அத்தனை முறையும் வணக்கம் அது அவர்கள் அறியாமல் அனிச்சை செயலாக இது ஒரு மரபு இந்த மரபு ரொம்ப அதிகமாக பின்பற்றக்கூடிய மற்றொரு நாடு எதுனாக்க ஜப்பான் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நடன கலைஞர்கள் சிலர் இங்கு கற்க வருவார்கள் அவர்களுக்கு நீங்கள் ஆசிரியராக இருந்து விட்டீர்கள் என்றால் போகும் நீங்கள் எப்பொழுது எல்லாம் அவர்கள் பெயரை சொல்லி அழைக்கிறீர்களோ நேராக உங்களிடம் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் காலில் விழுந்து வணங்கினதற்கு பிறகுதான் எழுந்து நின்று நீங்கள் சொல்லுவதையே கேட்பார்கள் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் நூறு முறை அழையுங்கள் நூறு முறை இந்த வேலையை செய்வார்கள் ஏனென்றால் அவர்களினது நோக்கத்தில் ஆசிரியர் என்பது மிக பெரியதாகியதோர் தகுதி இன்றைக்கு அந்த மரபு இருக்கு பல நாடுகள்ல இந்த ஆசி அந்த காலத்துல இல்லை இந்த காலத்திலையும் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களாக இருக்கிற வரைக்கும் எல்லா தகுதியும் கிடைக்கும் அந்த ஆசிரிய தகுதியிலிருந்து நீங்கள் விலக தயாரானால் விலகுதற்குண்டான சூழல் ஏற்பட்டால் உங்களிடம் கற்கக்கூடியவர்களும் உங்களை இனி வருங்காலத்துல மதிக்கணுமா வேண்டாமா என்ற முடிவை அவர்கள் எடுக்கிறார் இதுதான் இந்த தொழில் அவ்வளவு மேன்மையானதுன்றதுக்கு ஆசிரியர் 
ஆகவே நல்லடி கழுவி ஆசனத்து ஏற்றி அருசுவை நால்வகை போனகம் ஏந்தி அருசுவைனா தெரியும் நினைக்கிற ஆறு விதமான சுவை நான்கு வகையான போனகம் நான்கு விதமாக உண்ணும் உணவு பொருள் உண்பன தின்பன பருகுவன நாக்கினால் நக்கி சுவைப்பன் இந்த நான்கு விதமான உணவுகள் ஆறு விதமான சுவைகள் இதான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லுகிறார்கள் அன்றாட உணவுல அரு சுவையும் இருக்கணும் அதுதான் நம் உடலுக்கு ஆற்றலை தரும் அது போல நான்கு விதமான உணவையும் நீங்கள் உண்ண வேண்டும் அதுதான் உங்கள் உடல்ல இருக்கக்கூடிய எலும்புகளுக்கும் ஏனைய பிற தசை நான்களுக்கும் ஆற்றலை தரக்கூடியன நொறுக்கி தின்னுதற்கு நம்ம முயலவில்லை என்றால் பற்களுக்கு உரியதாகிய அந்த நொறுக்குதல் பணியை கொடுக்கலன்னா நாளடைவில் பற்கள் உறுதி இழந்து விழுந்துடும் அதனால வாய்ப்பு இருக்கிற வரைக்கும் நொறுக்குதற்கு உண்டான உணவை கடித்து சாப்பிடும் நான் ரொம்ப வேடிக்கையாக சொல்லுவது உண்டு இந்த நகர வாழ்க்கையில பல பேருக்கு அந்த வாய்ப்பே கிடைக்கலன்னு எங்கள் கிராமங்கள்லாம் நான் பள்ளி கல்லூரி வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு இதெல்லாம் செய்து இருப்பது நண்பர்கள் கிராமங்களுக்கு எல்லாம் போனாக்க இந்த வெளியில அங்கேயே கரும்ப முறித்து அங்க ஓடக்கூடிய ஓடை தண்ணீர்ல அதை அலம்பி அப்படியே பல்லால கடிச்சு கபரு கரும்பை சுவைக்கிறது ரொம்ப சாதாரண விஷயம் இன்றைக்கு எல்லாம் நீங்க என்ன ஆயிற்று கரும்ப கடித்து சுவைப்பதை காட்டிலும் கரும்பு சாறாக குடிச்சு பழகிட்டோம் நம் கரும்பு ஒரு துண்டு உண்டு பாருங்கள் பல்லுல இருக்கக்கூடிய கரைகள் எல்லாம் போகும் பல்லு உறுதிப்படும் மரபெல்லாம் அழக்கிறோம் அதனால்தான் இப்ப ரொம்ப இளமை பிராயத்திலேயே எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் ஆட்படுது நம்ம உடல் உறுப்புகளுக்கு உரியதாகிய தேவை அதற்கு உண்டான பயிற்சி பழக்க வழக்கங்களை தொடர்ந்து செய்யும் அதனாலதான் போனகம் ஏந்தி பொழுது நிற் கொண் கொண்ட பின் இதெல்லாம் உரிய நேரத்தில் இவைகளை எல்லாம் கொடுத்து அவர்கள் உண்டதற்கு பின்பு அடுத்த ஒரு குறிப்பு பாசிலை திரையலும் திரையல்னாக்க வெற்றிலைன்னு அர்த்தம் பச்சை பசியல்னு இருக்கக்கூடிய வெற்றிலை ஒரு கேள்வி துறவியர்கள் வெற்றிலை போடலாம் பௌத்தம் ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது அதுதான் முக்கியம் பிற்காலத்துல வள்ளலார் இதை பேசுகிறார் மாறி காலையில எழுந்து நீங்கள் பாக்கு உண்ண வேண்டும்னு வள்ளலார் வாழ்வியல் முறையில விளக்குறார் உணவு உண்ட பின் வெற்றிலை இட்டு கொள்ள வேண்டும்னு எழுதுறார் தொல் தமிழ் இலக்கியங்கள்ல பார்த்தீர்கள் என்றால் நன்று நன்கு விருந்து உண்டதன் பின் வெற்றிலை உண்ணுதல் கண்ணகி கோவலனுக்கு வெற்றிலை மடித்து கொடுத்தத சிலப்பதிகாரம் பேசுகிறது அம்மன் திரையலோடு அடகு மெல்லருந்தி கண்ணகி கோவலனுக்கு மதுரையில உணவழி த புறஞ்சேரியில உணவழித்து பாக்கு வைத்து வெற்றிலையில பொருத்தி கொடுத்தாள் துறவியர்களும் உண்டிருக்கிறார்கள் அன்றைக்கு உணவு முறையில இந்த வெற்றிலை என்பது உணவினை முறையாக செரிப்பதற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று மற்றொரு குறிப்பு யாரேனும் சித்த மருத்துவத்தை சென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் தெரியும் வெற்றிலையில் வாழை இலையில் தங்கம் இருப்பதற்கு உண்டான குறிப்புகள் இருக்கு ஆகவே வெற்றிலை உண்ணுதல் என்பது உடலின் நலத்திற்கு நன்மை தரக்கூடியதாக அன்று கருதப்பட்டது இன்றைக்கும் நன்கு கபம் எல்லாம் இருந்தா வெற்றிலை சாறு தான் நல்ல மருந்து சில வீடுகள்ல வெற்றிலை பத்து போடுவார்கள் தலையில அதனால அன்றைக்கு துறவியர்களும் உண்டு இருக்கிறார்கள் அவ்வளவுதான் நமக்கு அடிப்படை பாசிலை திரையலும் பலிதமும் படைத்து பலிதம்னு சொன்னா வாய் மணப்பதற்கு உண்டான பச்சை கற்பூரம் இந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லணும்ன்றது ரொம்ப ஆசைப்படுவேன் நான் ஒரு காலத்துல என்னோடு பல காலம் இருந்தவர்களுக்கு தெரியும் நாம் என்னுடைய காலத்துல 
ரொம்ப கட்ட கடந்த பத்து ஆண்டு பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரைக்கும் நான் வெற்றிலை சீவல் நான்காவதாக இருந்த புகையிலையையும் போட்டு கொண்ட வாழ்க்கை தான் எனக்கு எங்க புலவர் கல்லூரியிலிருந்து தொடங்கின பழக்கம் வாய முழுவதுமாக ஒரு பல்லு கூட வெண்மையா தெரியாது அந்த அளவினுக்கு என்னுடைய தோழில மாட்டிக்கக்கூடிய பையில முழுமையுமாக அதுதான் இருக்கும் அதே மாதிரி என்னுடைய ஜெயின் கல்லூரியில நான் பணியாற்றின காலத்துல பெரும்பாலானோர் இந்த பழக்கங்களுக்கு உட்பட்டு இருந்ததுனால எனக்கு அங்கேயும் குழப்பம் இல்லை ரொம்ப எளிமையா அந்த பழக்கம் தொடர்ந்தது இந்நாளில் வேண்டாம்னு தான் விட்டுட்டு இதை ஏன் சொல்றேன்னா எங்கள் மாவட்டத்திற்கு குருஜி நிச்சயமா சொல்லுவர் ஏன்னா என்னை தெரிந்தவர்கள் எல்லாம் அது ஒண்ணு என்னுடைய பேச்சு அதோட அதனோடு சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய என்னுடைய பழக்கம் தெரியாமல் இருக்காது இல்ல நண்பர் ராஜாராமன் சொன்னார் அவருடைய நண்பரும் என்னோடு பணியாற்றின ஒரு பேராசிரியர் என்னை பார்க்கும் போதெல்லாம் அதை சொல்லுவார்னு குறிப்பு எழுதியிருந்தார் அதனால தஞ்சை மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெரியவர்கள்லாம் கையில வெ வெற்றிலைக்குன்னு பெட்டி வைத்திருப்பார்கள் பெட்டின்னே சொல்ல தெரியாது அவர்களுக்கு அழகான ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவார்கள் வெத்தல செல்லம்னு பேர் வெத்தல பெட்டி இல்லை அது வெத்தல செல்லம் அத அவ்வளவு நேர்த்தியாக துடைத்து இன்னும் சொல்ல போனா அது பொன்னால் செய்தது போல மின்னக்கூடிய அளவினுக்கு அவ்வளவு அழகாக அது பராமரிக்கப்படும் உள்ள திறந்து பார்த்தீர்கள்னா அந்தந்த தகுதிக்க நான்கு அறை கொண்ட பெட்டி எட்டு அறை கொண்ட பெட்டி இருக்கு அதெல்லாம் மிகப்பெரிய செல்வந்தர்கள் வைக்கக்கூடிய பெட்டி இந்த எட்டு அறை கொண்ட பெட்டிய இவர் செல்வந்தர் எடுத்துட்டு வர மாட்டார் அதை எடுத்து கொண்டு வருவதற்குன்னு ஒருத்தன் இருப்பான் அவனுக்கு பேர் அடப்பக்காரன்னு பேர் இதுக்கு என்ன ஒரு ஆலையை வைத்திருப்பார்கள் அவர் போய் அந்த செல்வந்தர் ஒரு நாற்காலியில் அமர்ந்த உடனே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த சிறிய மேஜை டீ பாயிண்ட் வரல அதில் இந்த வெற்றிலை செல்லத்தை வச்சுட்டு தொடச்சிட்டு வைப்பான் கையில் எடுத்துட்டு வந்திருக்கான் இல்லையா இவனுடைய வேர்வையெல்லாம் அதில் பட்டிருக்கிறதுனால அழகாக தொடச்சிட்டு வைப்பான் அந்த வெற்றிலை வைப்பதற்கு ஒரு அகலமான ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்கும் மீதி ஏழு கம்பார்ட்மெண்ட்ல சுண்ணாம்பு அதுக்குள்ள தனியாக அந்த கம்பார்ட்மெண்ட்ல வைக்க மாட்டார்கள் அதற்கு என்று சுண்ணாம்பு டப்பி ஒன்று சிறு டப்பி அது நெருத்தியா இந்த சுண்ணாம்பு டப்பியில ரெண்டா பகுத்து இருப்பார்கள் ஒரு பக்கம் சுண்ணாம்பும் மற்றொரு பக்கம் அவர்கள் விரும்பக்கூடிய பன்னீர் புகையில இருக்கும் அது எல்லோரும் போட்டுக்கொள்ள முடியாது இல்லையா அதனால அதை தனியா வைத்திருப்பார்கள் நீங்கள்லாம் அந்த காலத்துல இந்த சுண்ணாம்பை அவர்கள் கூட்டுதற்கு உண்டான முயற்சியை போய் பார்க்கணும் அது ஒரு பெரிய அரிய தவம் பக்கத்துல இருந்து அதெல்லாம் பார்த்திருக்கேன் கிழிஞ்சல் சுண்ணாம்பை பயன்படுத்த மாட்டார்கள் கற்சுண்ணாம்பை நீர்ல இட்டு சுட்டு அது வஸ்திர காயம்னு சொல்லி அழகாக வடிகட்டி அதன் பிறகு அதுல இளநீர் சேர்ப்பார்கள் அதனுடைய காரம் நாக்க புண்ணாக்கிடக்கூடாது இளநீர் சேர்த்து அந்த இளநீரோடு அது ஊறி அந்த சுண்ணாம்பானது வெண்ணெய் பதத்தில் இருக்கும் ஆனா அந்த டப்பால ஒரு பகுதியில போட்டு மூடி இருப்பார்கள் மறுபகுதியில புகையில அது தனியா இருக்கும் உள்ள இருக்கக்கூடிய வெற்றிலை நீங்களாக மீதி இருக்கக்கூடிய ஏழு அறைகள் கம்பார்ட்மெண்ட்ல சீவல் இருக்கும் பாக்கு இருக்கும் அதனோடு வெற்றிலையோடு சேர்த்து வைக்கக்கூடிய பாக்கு வெட்டி இருக்கும் அது ஒரு நேர்த்தியான தொழில்நுட்பத்தோடு செய்யப்பட்ட பாக்கு வெட்டி அப்புறம் ஏலக்காய் இருக்கும் கிராம்பு இருக்கும் ஜாதி பத்திரி இருக்கும் ஜாதி பத்திரி சில பேருக்கு பார்த்திருக்கலாம் பயன்படுத்தியும் இருக்கலாம் ஜாதி காய் என்பது ஆங்கிலத்தில் நட்மெக்னு பேரு அந்த ஜாதி பழமானது பழுத்ததற்கு பிறகு உள்ள இருக்கிற கொட்டை தான் ஜாதிக்காய் அது நல்ல மயக்கத்தை கொடுக்கும் செரிமானத்தை கொடுக்கும் அந்த பழத்துக்கும் கொட்டைக்கும் நடுவில் நாறு போல 
ஒரு பகுதி இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஜாதி பத்ரின்னு பேரு அதுவும் மனம் உள்ளதா இருக்கும் எப்படி பலா சோலையை ஒட்டி கோது இருப்பது போல இந்த ஜாதி பழத்தை அந்த கொட்டைக்கும் பழத்திற்கும் நடுவில் இந்த பாரஞ்சி பழ சுலைகளுக்கு நடுவில் நாறு இருக்கு இல்லையா அது போல இந்த ஜாதி பத்திரி அது இருக்கும் பச்சை கற்பூரம் இதெல்லாம் தனித்தனியா இருக்கும் இந்த புகையிலை போடக்கூடியவர்கள் இதுக்கெல்லாம் வரமாட்டார்கள் ஏஆர்ஆர் சீவல் சொல்ற மூணு கம்பெனி இந்த ஏஆர்ஆர் சீவல் ரொம்ப செல்வாக்கு பெற்றது எதுன்னு இன்னைக்கு அவர்களினுடைய கும்பகோணத்தில் ஒரு பெரிய உணவு விடுதிய கட்டி இருக்கிறார்கள் நட்சத்திர அந்தஸ்து பெற்ற அதுல வருத்த சீவல் இருக்கும் நமக்கு தெரிஞ்சது பார்க்கெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு வகை தான் எனக்கு கிட்டத்தட்ட பதினாறு விதமான பாக்கு தெரியும் முதல்ல கொட்டை பாக்குலிருந்து ஆரம்பிச்சு வெட்டும் பாக்கு சீவல் அதற்கப்புறம் பொடி செய்து வருத்த வறுக்கப்பட்ட பாக்கு இருக்கும் ஓம பாக்கு இருக்கும் தக்கம் பாக்கு இருக்கும் சுருள் பாக்கு இருக்கும் கேட்க நிறைய சொல்லுவேன் அதை பத்தி அந்த அந்த துறையில ஒரு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ரெண்டு வருட ஆராய்ச்சி எனக்கு பிஹெச்டிக்கு கூட அவ்வளவு பண்ணல உம் பாருங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த சொல்ல ஒண்ணு வருத்த சீவல் வெரி வெரி டேஸ்டி ஏன்னா அதுல தேங்காய் கொப்பரையை திருதி போட்டிருப்பார்கள் அது போல இந்த வாட்டர் மேலனினுடைய விதைகளை உரித்து போட்டிருப்பார்கள் எல்லாம் ஒரு அழகான ஒரு இந்த சுவை கூட்டுதற்கு இந்த வெத்தலைய எடுத்து போட்டு அதை முறையாக அந்த வெத்தலையை எடுத்து போடுவதே ஒரு கலை சும்மா எடுத்தாலும் போட மாட்டார்கள் எடுத்து அந்த அப்படியே வேஷ்டியில தொடைத்து இந்த காம்பு நரம்ப கிள்ளி பதமாக சுண்ணாம்பு தடவி முதல்ல பார்க்க வாயில போட்டு அது வாயில ஊறி அது வந்து ஒரு அந்த கோந்து பதத்திற்கு வரும்போது வெற்றிலை உள்ள போட்டு அப்புறம் ஒரு சிறு துளி கிராம்பு ஏலக்காயில ஒரு சின்ன ஏலக்காயை பிரித்து உள்ள இருந்து ஒரு முத்து மாதிரி இருக்கிற கருப்பா இருக்கிறது ஒன்றை வாயில போட்டு அப்புறம் பச்சை கற்பூரத்தை தொட்டு அத வாயில உதிர்த்து கொள்வார்கள் எச்ச பண்ணக்கூடாது மற்றவர்களும் போடணும் இல்லையா வேலை ஆச்சு பண்ண உதிர்த்து கொள்ள அந்த அந்த ஒரு பத்தடி தூரத்தில் அவர் வராருன்னா அந்த பரிமளம் இருக்கு பாருங்க சுவாரஸ்யமானது மனக்கும் அந்த இடம் அதற்கு மீறி புகையிலை போடக்கூடியவர்கள் பன்னீர் புகையிலையை தான் போடுவாங்க அது ஒரு சுவாரஸ்யமான அனுபவம் அதற்கு எத்தனை பேர் தவம் இருப்பார்கள் தெரியுமா சில பேர் அந்த பன்னீர் புகையிலைய தயாரிக்கிறதுக்குன்னு சில நிறுவனங்கள் இருக்கு இன்றைக்கும் திருச்சிக்கு யாரேனும் சென்றால் மலைக்கோட்டைக்கு கீழே இருக்கிற வெத்தலை அதை தாண்டி இருந்துதான் நீங்க போகணும் அமீர் பாக்ஷான்னு ஒரு பெரிய முகமதியர் கடை அவர்களினுடைய பன்னீர் புகையிலை நம்புவீர்களோ இல்லையோ உலக பிரசித்தி பெற்றது இன்றைக்கும் வெளிநாடு செல்லக்கூடியவர்கள் கூட சொல்லி முறையாக வாழ மட்டையில அழக உலர்ந்த வாழ மட்டையில அவர் இருக்கக்கூடிய மூன்று மாதம் நான்கு மாதத்திற்கு தேவையான அளவு சிறு சிறு மட்டைகளாக கட்டி அதை ஒரு பெரிய மட்டையில வைத்து மிக நேர்த்தியாக பேக் பண்ணி கொடுக்கிறார்கள் அப்போ இதெல்லாம் இன்றைக்கு ரொம்ப சுவார வேடிக்கை தெரியுமா நாட்டிய சாஸ்திரத்தை முறையாக படித்தவர்களுக்கு ஒரு குறிப்பு இருக்கும் அதுல ஆட்சி பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய மன்னனுக்கு அறுபத்தி நான்கு கலைகள் தெரிந்திருக்கும் அந்த அறுபத்தி நான்கு கலைகள்ல வெற்றிலை போடுதற்கு வெற்றிலையை மடித்து கொடுப்பது ஒரு கலை இந்த குறிப்பை வேற ஒரு திரைப்படத்தில் அழகா காண்பித்திருப்பார்கள் யாரேனும் அந்த திரைப்படத்தை மீண்டும் ஒரு முறை பாருங்கள் தெரியும் ராஜராஜ சோழன் படம் வந்த பொழுது அந்த படத்துல முதல் காட்சி இந்த ராஜராஜனினுடைய பிறந்த நாள் விழால தொடங்கும் இந்த படத்தினுடைய தொடக்கமே ஊர் மக்களே எல்லோரும் கூடி கொண்டிருப்பார்கள் அந்த கோவில் பணி நடந்து கொண்டிருக்கும் தலைமை சிற்பி சிற்பம் படித்து கொண்டிருப்பார் எல்லோரும் சென்றிருப்பார்கள் அந்த சிற்பிக்கு வெத்தலை மடித்து கொடுப்பதற்குன்னு ஒருத்தன் இருப்பான் அவனுக்கு ஆசை அங்க போகணும்னு அந்த சிற்பி அவனிடம் சொல்லுவார் 
மகராஜர் எனக்கு இந்த சிற்ப வேலையை கொடுத்ததோடு நான் அடிக்கடி வெற்றிலை போடுவேன் என்பதையும் தெரிந்து கொண்டு எனக்கு வெற்றிலை மடித்து கொடுப்பதற்கு என்று உன்னையும் பணியில் அமர்த்தி இருக்கிறாரு இதுதான் நம் மன்னனினுடைய மகத்துவம்னு சொல்லி கொண்டிருக்கும் போது மெல்ல அந்த சிறுவன் அந்த இடத்த விட்டு நழுவிடு இவர் சிற்ப வேலையை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கவனத்துல அப்படி செதுக்கி கொண்டே வெற்றிலைன்னு கேட்பார் கை அப்படி நீட்டுவார் ஒரு கரம் வெற்றிலையை நீட்டும் அதை வாங்கி வாயில போட்டு மென்று கொண்டு ஒரு கருத்தை சொல்லுவார் அந்த வெற்றிலை பையன் ஆகாங்க இருக்கக்கூடியவன் இருக்கிறான்னு நினைத்து கொண்டு நான் சிற்பத்தில் எப்படி கைவண்ணத்தை காட்டுகிறோனோ தெரியாது எனக்கு வெற்றிலை மடித்து கொடுத்து கொடுத்து நீ அந்த வெற்றிலையை பக்குவமாக கொடுப்பதில் தேர்ந்து விட்டிருக்கிறாய் என்று சொல்லி வாயில இருந்த உமிழ் நீரை உமிழுதற்கு திரும்புவார் ஒரு கரம் அந்த உமிழ் நீரை பெறுவதற்கு நீட்டும் அந்த சிற்பி அப்பொழுதுதான் திரும்பி பார்ப்பார் அது மன்னன் அப்ப மன்னன் சுவைபட வெற்றிலையை மடித்து கொடுக்கக்கூடிய கலையை கற்றிருக்கிறான் இந்த படத்தினுடைய இயக்குனரை பாராட்டணும் ஒரு மன்னனுக்கு உண்டான கலைகள் பல அறுபத்தி நான்குல இந்த வெற்றிலை மடித்து கொடுத்தலும் ஒரு கலை உண்மை அதனாலதான் இன்றைக்கும் நம்ம வீடுகள்ல உண்டான விழாக்கள் எல்லாம் பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த வடக்கத்திக்காரர்களை அழைத்து அவர்களை கொண்டு வெற்றிலை மடித்து தர சொல்லுகிறோம் அன்றைக்கு இது ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு கலையாக எல்லார் வீடுகள்லையும் ரொம்ப இந்த வெற்றிலை போடுது இன்றைக்கும் தஞ்சை கோவை திருச்சி மாவட்டங்களுக்கு எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா முதல்ல தாம்பூல தட்டை கொண்டாந்து வச்சிருவாங்க இடத்துல பார்க்க இருக்கிற தட்டை அது ஒரு மங்களம் உங்களை நாங்கள் மங்களமாக வரவேற்கிறோம் திண்ணையில உட்கார்ந்து கொண்டு முதல்ல வெற்றிலை எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு முதல்ல ஒரு சொம்புல தண்ணி இருக்கும் வாயை கொப்பிடித்து விட்டு அப்புறம் வெற்றிலையை போட்டுட்டு தான் பேசவே ஆரம்பிப்பார் அது ஒரு அழகான வரவேற்பு முறை இது ஒரு சுவாரஸ்யமான வழக்கம் நிறைய சொல்லலாம் இந்த என்றைக்குன்னு ஆரம்பிக்கிறோம் சங்க காலத்துல இருந்து இந்த மரபு இருக்குன்றது தான் மணிமேகலைக்கு முன்னாடி சிலம்பு பேசி இருக்கு சிலம்புக்கு முன்னாடி சங்க இலக்கியம் பேசுகிறது அதனால பாசிலை திரையலும் பழிதம்னா ஏன் பழிதம்னா பளிங்கு போல ஒளி ஊடுருவக்கூடிய அளவுல இருப்பது பச்சை கற்பூரம் நீங்க பச்சை கற்பூரத்தை சின்ன சின்ன பிளேக்கா பார்த்திருப்பீங்க பெருசா பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்லாபா கிடைக்கும் ஒரு ரெண்டு எம்எம் திக்னஸ்ல தான் கிடைக்கும் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கும் ஒளி ஊடுரு அதனால அதுக்கு பேர் பழிதம்னு பேர் பளிங்கு போலே ஒளி ஊடுருவக்கூடிய ஒன்று பழிதம் பச்சை கற்பூரம் அதையும் கலந்து கொடுக்க பழிதமும் படைத்து வாய்வதாக வெண் மனப்பாட்டு அறம் என வாய்வதாக எல்லா அறங்களும் தப்பாது பழித்திடுது வாய்வது ஆக இப்படி கொடுத்தவன்னா அருள் சொல்லக்கூடியவர்கள் எல்லா நல்லதும் நடக்கட்டும்னு சொல்லுவார்கள் தாயாகிய மாதவியும் குருவாகி அறவான அடிகளும் மணிமேகலையை வாழ்த்தினார்களா வாய்வதாக சொல்றோம் இல்லையா வடமொழியில ததாஸ்தூன் வீடுகள் ஏதாவது சடங்கியல் நிகழ்வு நடக்கும் போது நடத்தி கொடுக்கக்கூடிய புரோகிதர் ஒரு மந்திரத்தை சொல்லி முடிச்ச உடனே உடன் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்கள் ததாஸ்து அப்படியே ஆகட்டும் வாய்வதாகன்னு பேரு தமிழ்ல இது வடமொழியிலிருந்து தமிழா தமிழ்ல இருந்து வடமொழியான்லாம் குழப்ப வேண்டாம் இந்த மரபு இருக்கு வாய்வதாக என் மனப்பாட்டு அறம் என இப்படிப்பட்ட நான் கொண்டுள்ள அறமானது என்றும் நிலைக்கட்டும் என்று மாயை விட்டு இறங்கினள் மாயை என்கின்ற அவள் கொண்டிருந்த இதுகாரும் அவள் கொண்டிருந்த மாயா உருவமான ஆடவர் உருவத்தை விலக்கி மாயை விட்டு இறைஞ்சினள் தன் உருவத்தை தன் பழைய உருவமாகிய பெண் வடிவை எடுத்து மணிமேகலை அவர்கள் இருவரையும் வணங்கினாள் முடிஞ்சதா இப்ப அடுத்த காதைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி சில விரிவான முன்னுரை தர வேண்டும்னு நினைச்சேன் அடுத்த காதை தவத்திரம் பூண்டு தர்மம் கேட்ட காதை இந்த காதை இருது வரைக்கும் நாம படிச்ச காதையில் எல்லாம் பெரிய காதை இதுதான் கிட்டத்தட்ட நானூற்றி எழுபத்தி இரண்டு அடிகளை கொண்டுள்ள காதை இறுதி காதைக்கு முதல் காதை இருபத்தி ஒன்பதாவது காதை 
இந்த காதையினுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டா மணிமேகலை இப்பொழுதுதான் முறையாக பௌத்த மதத்தின் கருத்துகளை எல்லாம் ஒன்றன் ஒன்றாக கேட்டுக்கொள்ள போகிறார் இது யாரும் கேட்கவில்லையான இல்லை ஏன் என்றால் பிற மதங்களில் அல்லது பிற சமய கோட்பாடுகளை முழுமையுமாக தெரிந்து கொண்டு அதுதான் அந்த காதையில பார்த்தோம் பல் சமய கணக்காய திறம் கேட்ட காதை பல சமயங்கள் இருந்தன அந்த சமயங்களில் இருக்கக்கூடிய தத்துவார்த்தங்களை எல்லாம் இவள் முறையாக கேட்டு தெளிகிறாள் தெளிந்ததன் பின் தான் பின்பற்றுவதற்கு உரியதாகிய புத்த மதத்தின் மேலானதோர் கொள்கையை முறையாக கேட்க தொடங்குகிறாள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது எல்லா மதத்தினுக்கும் உண்டான அடிப்படை செயல் நம்ம பிறந்ததில் இருந்து இறைவனை வழிபடுவோம் அது நம் முன்னோர்கள் நமக்கு கற்று தந்திருக்கக்கூடிய வழி வழியாக வருதற்குண்டான செயல் ஏன் வணங்குகிறோம் அந்த வணக்கத்தை எப்படி செலுத்த வேண்டும் அந்த வணக்கத்தின் தாற்பயம் என்ன ஒன்றுமே நமக்கு தெரியாது இப்ப நம்ம வீடுகள்ல இப்பவும் நாம எல்லாம் வளர்ந்து இருக்கிறோம் அல்லவா எல்லாரும் ஓரளவினுக்கு வளர்ந்து உலகியல் அனுபவம் வாழ்வியல் அனுபவம் எல்லாம் பெற்றிருக்கிறோம் வெளிப்படையாக சொல்லுங்கள் உங்கள் இல்லங்களில் நீங்கள் பின்பற்றுவதற்கு உண்டான சமயம் அந்த சமயம் சார்ந்த ஒரு ஆண்டினுக்கு உண்டான அத்துணை விதமான வழிபாட்டினுடைய அடிப்படையான தத்துவங்கள் தெரியுமா தெரியாது இதுல மாற்று சிந்தனையே வேண்டாம் யாரேனும் ஒரு சிலருக்கு தெரிந்திருக்கலாம் இன்னமும் சொல்ல போனால் சில வீடுகள்ல அவர்கள் குடும்பத்தோடு தொடர்புடைய சடங்கியல்களே செய்ய தெரியாது அதனால என்ன ஆகும் அந்த குடும்பத்துல அவர்கள் வாழும் காலத்துல முதியவர்களாக யார் இருக்கிறார்களோ அவர்களை அழைத்து அடுத்தடுத்து என்ன செய்யணும்னு படிப்படியாக கேட்பார் அவர் ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து கொண்டு இதற்கப்புறம் இதை செய் இதை இப்படி செய் இதனை இவ்வாறு வகைப்படுத்த படிப்படியா விளக்கி கொண்டு இருப்பார் ப்ரொசீஜர் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வருவார் அப்புறம் அந்த பெரியவரே சொல்லுவார் அது பெண்ணோ ஆணோ சரி எத்தனை முறை நானே சொல்லுவது என்னென்ன செய்யணும் என்பதை சொல்ற குறித்து கொள்ளுங்க இவ்வாறு குறித்து கொண்டு பல விஷயங்களை டாக்குமெண்ட் பண்ணி வைத்திருக்கிறார் நான் எங்கள் குடும்பங்கள் எல்லாம் இந்த திருமணத்திற்கு முன்பு எங்கள் குடும்பத்துல வாழ்ந்து மறைந்த சுமங்கலியர்களுக்குன்னு ஒரு சடங்கியல் நிகழ்வு நிகழ் நிகழ்த்துவோம் சுமங்கலி பிரார்த்தனை என்ற பேர் ஒவ்வொரு குடும்பத்தினுக்கும் ஒரு மரபு உண்டு ஒன்று போல் எல்லா குடும்பமும் அதை செய்ய முடியாது ஆகவே இப்ப எங்கள் குடும்பத்துல எங்கள் வீட்டுல ஒரு திருமணம் நடக்கிறது எங்கள் சகோதரர்கள் இல்லங்கள்ல அப்படின்னா அந்த சகோதரர் இல்லங்கள்ல அந்த திருமணம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நிகழ்வு செய்வோம் ஒன்று சுமங்கலி பிரார்த்தனைன்னு வாழ்ந்து மறைந்த சுமங்கலிகளை நினைவு கூர்ந்து அவர்களை போல் இந்த திருமணத்துல ஈடுபடக்கூடியவர்களும் நெடிது சுமங்கலியாய் வாழவும் அடுத்தது காக்கும் கடவுளாகிய நாரணனை முன்னிறுத்தி சமாராதனைன்னு ஒண்ணு பண்ணுவாங்க இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு அந்த குடும்பத்தில் இருந்த முதியவர்களுக்கு தான் தெரியும் அவர்கள் வரக்கூடிய ஸ்தித்தியில இருந்தா வரவழைத்து அவர்கள் சொல்ல சொல்ல கேட்டு செய்வார்கள் இல்லை என்றால் அவர் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போயிட்டு முறையாக அவர்கள் சொல்லுவதை இப்பெல்லாம் நவீன தொழில்நுட்பம் உங்களுடைய கைபேசியிலேயே கூட பதிவு பண்ணிக்கலாம் அந்த காலத்துல குறிப்பெடுப்பார்கள் ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்படி செய்தால்தான் உங்களுக்கு அது முழு பலனை தரும் மாறி செய்து விட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு அது பலனை தாராது அப்படின்னு ஒரு அச்சுறுத்தலும் இருக்கும் ஆகவே நல்லது நடக்கிறதோ இல்லையோ குறைந்தபட்சம் தீய நடந்து விடக்கூடாதுன்ற பயம் எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனால் அப்படியே ரொம்ப சிஸ்டமேட்டிக்கா அதை செய்யும் 
இது ஒரு இன்னைக்கு எல்லாவற்றினுக்கும் நீங்க ஒரு உரி குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு போனீங்கன்னா தெளிவா உங்களுக்கு அது பதிவு செய்து நூலாகவும் ஒலிப்பேழையாகவுமே கிடைச்சிடுறது தர்ப்பண மந்திரங்கள் ஸ்ரார்த மந்திரங்கள் நீங்கள் என்ன பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் எந்த சூத்திரத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதற்கு ஏற்றாற்போல் மந்திரங்களும் பிரயோகங்களும் வித் டீடைல்டு ஸ்டேஜ் டிரெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் அவைலபிள் ஏன்னா மக்கள் எல்லாரும் இடம் விட்டு இடம் நாடு விட்டு நாடு குடியேறி ஒவ்வொரு இடத்துல அவர்களினுடைய குடி இருப்பை வளர்த்து கொண்டு விட்டார்கள் அப்போ நம்முடைய தொன்மையையும் விட முடியல விட்டு விட்டால் ஏதாகிலும் தவறு நடந்துருமோன்ற பயம் இருக்கு தாங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதை செய்ய வேண்டிய தேவையும் ஏற்படுகிறது அடுத்த கவலை என்னன்னா நாம் இதை செய்ய தவறினால் நமக்கு அடுத்து இங்கேயே பிறந்து வளர்ந்து இருக்கக்கூடிய நம்முடைய சிப்ளிங்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அடுத்த தலைமுறையினர் அதை முழுமையுமாக புரிந்து கொள்வார்களான்ற பயமும் இருக்கு எவ்வளவு வேலையும் இது சடங்கியல் சார்ந்தவைகளுக்கே இவ்வளவு தெளிவு வேண்டி இருக்கு சடங்கியலை தாண்டி ஒவ்வொரு மதத்தின் கண் சொல்லப்பட்ட தத்துவார்த்தங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு நீங்கள் முறையாக சென்று பாடம் கேட்டாக வேண்டும் வெறும் நூல்களை படிச்சு வராது திருமந்திரம் நடத்தும் போது ஒரு இடத்துல ஒரு பாட்டுல விளக்கம் சொல்ற உன்னை சுற்றி சூரிய ஒளி போல் ஞானம் இருக்கலாம் அந்த சூரிய ஒளி உன்னை குறிப்பாக வந்து அணுக வேண்டும் ஒரு பொருளின் மீது பட்டு எரிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த ஒளிக்கும் பொருளுக்கும் நடுவில் ஒரு ஊடகம் தேவை மேக்னிஃபையிங் கிளாஸ் தேவை தமிழில் பூத கண்ணாடின்றோம் இல்லை சின்ன வயதில் விளையாடி சூரிய வெளிச்சத்தில் இந்த பூத கண்ணாடியை கரெக்டாக பிடிச்சி ஒரு பேப்பர் துண்டில் ஃபோக்கஸ்டாக அந்த ஒளியை குவிய வைத்தோன்னா பற்றிக்கும் அது மாதிரி ஞானத்தை உனக்கு போக்கஸ்டா தரணும்னா நடுவில் ஒரு ஆசான் வேணும் ஆச்சாரியன் வேணும் அதனால்தான் ஆச்சாரியனை தேவனாக நாம கருதுகிறோம் பித்ரு தேவோ பவ ஆச்சாரியன் தேவோ பவ அவன் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்குறான் உடலும் அந்த உடல் வளருவதற்கு உண்டான உணவையும் பித்ருக்கள் தருகிறார்கள் பெற்றவர்கள் ஆகவே அவர்கள் தேவர்கள் வளர்ந்ததற்கு பிறகு இந்த உலக வாழ்க்கைய நாம முறையாக வாழுதற்கு கல்வி கருத கல்வியை பெறுதற்கு நாம நம்முடைய அறிவினால் இந்த உலக வாழ்க்கையை எதிர்கொள்ளுவதற்கு ஆச்சாரியன் நமக்கு வித்தியை கத்துக் கொடுக்கிறான் அவனும் தெய்வம் அப்போ இந்த அடிப்படையில மதம் சார்ந்த தத்துவங்களை தகுந்த ஆசிரியனிடம் போய் கற்கணும் அது முக்கியமான விஷயம் நமக்கே தெரியும் விவேகானந்தர் வாழ்ந்த காலத்துல அவருக்கு ஒரு பெரிய கவலை நிறைய தெரிந்து கொள்ளணும்ன்ற ஆராய்ச்சி ஆசை இதை நமக்கு முறையாக கற்று தருவதற்கு யாரேனும் தகுதியான ஆசிரியர்கள் இருக்கான்னு இவர் தேடுறார் எவ்வளவு கட்டம் பாரு எல்லாரும் நல்ல ஓர் மாணாக்கன் கிடைப்பானான் ஆசிரியன் தேடுவான் விவேகானந்தர் நேர் தலகுள் என் தேவைகள் இவை இதை தெரிந்து கொள்வதற்கு என் மனம் நாடுகிறது இதை முறையாக கற்றுத்தருவதற்கு ஒரு தேர்ந்த நல்ல ஆசிரியன் இருப்பான் அந்த ஆசிரியனை சோதித்து விட்டு தான் ஏற்றுக்கணும்னு முடிவுக்கு வர்றார் அப்படி அவர் சோதித்து ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்ஸ் துரா இது தேவை அப்போ இந்த மதம் சார்ந்த அதனோடு தொடர்புடைய தத்துவம் சார்ந்த அவைகளை முறையாக விளக்குதற்கு உண்டான ஓர் இயலாக இந்த ஏல பார்க்கணும் இது இருக்கு இதுவரைக்கும் கற்று வந்த இயல்களிலேயே கடுமையானது என்ன காரணம்னா ரெண்டு விதத்துல முதல் நாம் இதுகாரும் அறிந்திராத புத்த மதத்தின் கோட்பாடுகளை படிப்படியாக விளக்கக்கூடிய பகுதி ஏன்னா நமக்கு நம்ம மதத்துல நாம இதுகாரும் பின்பற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய மதத்தினுக்கு உரியதாகிய கோட்பாடுகளையே கூட செய்ய தெரியுமே ஒழிய அதன் அது காரண காரியங்கள் தெரியாது இப்படி செய்ய என்று கற்றுக் கொடுத்தார்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அவ்வளவுதான் 
இதை செய்வதனால் என்ன விளைவு ஏற்படும் அதன் ஏ அதனுக்கு உண்டான காரண காரியங்கள் எதுவுமே நமக்கு தெரியாது முடியாது இது நம்முடைய அடிப்படை இதனால என்ன ஆயிற்று இந்த பகுதிக்கு மிக பெரியதோர் முக்கியத்துவத்தை கொடுக்க வேண்டிய தேவை இதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனையே சொல்ல போறேன் இந்த பகுதிக்கு பூவே சாமிநாத ஐயரினுடைய எந்த விளக்கமும் இல்லை என்ன காரணம்னா பூவே சாமிநாத ஐயர் இதை பதிப்பிக்க எடுத்துக்கொண்ட பொழுது தமிழகத்துல புத்த மதம் முற்றிலுமாக அருகிவிட்டது ஆகவே புத்த மதத்தை பின்பற்றக்கூடிய இல்லறவாசிகள் இருந்தார்களே ஒழிய அதனது தத்துவார்த்தங்களை முற்றிலுமாக தெரிந்து கொண்டு துறவு நெறியில் இருக்கக்கூடிய மாந்தர்கள் இங்கு இல்லை மற்றொன்று புத்த மதத்துல சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா கோட்பாடுகளும் தொடக்கத்துல பாலி மொழியில் தான் எழுதப்பட்டிருந்தன புத்தர் பேசினது பாலி மொழி சித்தார்த்தனாக பிறந்து கௌதம புத்தனாக மாறின அந்த லும்பினியை சார்ந்தவர் பேசினது பாலி மொழி அவரால் சொல்லப்பட்டதும் பின்னர் அவருக்கு பின் வந்த துறவியர்கள் எல்லாம் சிந்தித்ததும் மூன்று பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டு பிடகங்கள்னு சொல்லப்பட்டன தர்ம பிடகம் அபிதர்ம பிடகம் வினய பிடகம் சுத்திர பிடகம் இதெல்லாம் பாலி வார்த்தை இந்த பாலி மொழியிலிருந்து இவை வடமொழிக்கு மொழிபெயர்க்கப்பட்டு பின் ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்க்கப்பட்டன பூவேசாமி நாதையருக்கு ஆங்கிலமும் தெரியாது ஆகவே அவரோடு துணை நின்ற சில சென்னை பிரசிடென்சியில விளங்கின சில வடமொழி பேராசிரியர் சமஸ்கிருத பேராசிரியர்கள் அவர்களுக்கு தெரிந்த அளவுல விளக்கம் கொடுத்தார்கள் அது இவருக்கு போதல ஆகவே இதை முழுமையுமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு மிக பெரிய அளவுல புத்த மதம் செல்வாக்கோடு விளங்கின அன் அருகில் உள்ள நாடாகிய இலங்கையில இருக்கக்கூடிய புத்த மத பிக்ஷுக்களின் தலைவருக்கு கடிதம் எழுதி கேட்கிறது அந்த கடிதத்தை நீங்கள் கேட்கக்கூடிய விளக்கங்கள் எல்லாம் இந்த நான்கு தலைப்பின் கீழதாக உள்ளதுன்னு இந்த தலைப்பை மொத்தம் எழுதிட்டு பிக்ஷு வேற எதுவும் விளக்கம் கொடுக்கல அதுல உவே சாமிநாதையர் வருந்தி சொல்றார் எனக்கு இது பற்றின போதுமான அனுபவமும் அறிவும் இன்மையாலும் வடமொழியிலே இதனை விளக்க தெரிந்தவர்களுக்கு சொல்லினது பொருளை சொல்லுகிறார்களே ஒழிய அந்த பொருள் குறிப்பதற்கு உரியதாகிய புத்த மத கோட்பாட்டினது விளக்கங்களை தருவதற்கு உண்டான அனுபவம் அவர்களுக்கு இல்லை நான் புத்த மதத்தை சார்ந்த துறவிக்கு கடிதம் எழுதி கேட்ட பொழுது இவை இவைகளை காணுங்கள் என்று சொன்னாரே ஒழிய விளக்கம் தரல ஆதலால் இந்த பகுதிக்கு நான் பாடுபொருள் என்பதற்கு இந்த கதை பகுதியில் வரக்கூடிய சொல்லுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறேனே ஒழிய அந்த சொல் உணர்த்தக்கூடிய பொருள் அதனால் பெறப்பட்ட புத்த தத்துவத்தினுக்கு உரிய விளக்கங்கள் ஏதொன்றும் எனக்கு தெரியவில்லை வாக்கு மூலமே கொடுத்துட்ட பின்னாடி இந்த நூல பதிப்பித்த சிலர் இவர் இல்லாமல் கதிரைவேர் பிள்ளை போன்றவர்கள்லாம் துரசாமி பிள்ளை இவர்களெல்லாம் உரை எழுத வேண்டிய தேவை ஏற்பட்ட பொழுது அப்போ புத்த மதத்தை பற்றின சில சிந்தனைகள் சில அடிப்படையான விளக்கங்கள் தமிழிலும் எழுதப்பட்டிருந்தன அது கிடைத்தது ஆகவே ஊவே சாமிநாதையருக்கு கிடைக்காத ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு பின் வந்த உரையாசிரியர்கள் ஒரு சிலருக்கு கிடைத்தது அவர்களும் என்ன செய்திருக்கிறார்கள் இன்ன சொல் இன்ன பொருளை இன்ன தத்துவத்தை விளக்குவதற்காக சொல்லப்பட்டதுன்னு சொன்னார்களே ஒழிய அதுல சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தத்துவார்த்தங்களை தத்துவ நோக்கிலே விளக்கினார்கள்னா விளக்கல் 
ஆனால நாம படிக்கும் போது கூட எனக்கு தெரிந்த ஏன்னா பின்னாடி இந்த புத்த மத தத்துவங்களை பலர் லகுவான முறையில் எழுதி இருக்கிறார்கள் இப்ப எல்லா புத்தகமும் ஆங்கிலத்துல கிடைக்கிறது புத்திஸ்ட் பிலாசபிய மூணு பிடக நூலும் இப்பொழுது நமக்கு ஆங்கிலத்துல கிடைக்கிறது அபிதர்ம பிடகமோ சூத்திர பிடகமோ வினய பிடகமோ மூன்றும் இப்பொழுது ஆங்கிலத்துல பெரிய பெரிய நூல்களாக கிடைக்கின்றன சென்னையில மோதிலால் ஹோரான்னு ஒரு பதிப்பகம் இருக்கிறது மயிலாப்பூர்ல லஸ்கானர்ல அந்த வித்யாமந்திர் பள்ளிக்கு போகக்கூடிய அந்த சாலையில திரும்பின உடனே இடது பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய முதல் கட்டிடம் மோதிலால் ஹோரான்னு போட்டிருக்கோம் பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு புத்தக கடை மாதிரியே தெரியாது மிக உயரிய நிலையில பதிப்பிக்கப்பட்ட மிக சிறந்த புத்தகங்கள் லெதர் பவுண்டிங்கோட கிடைக்கும் அதற்கேற்ற விலை நிச்சயமா எல்லா புத்தகமும் கிடைக்கிறது இது நமக்கு முன்னாடியே தெரிந்திருந்தா இப்ப இப்ப சொல்லிட்டோம் அடுத்த ஆண்டு புத்தக காட்சி நடக்கும் இல்லையா நம்ம ஊர்ல ஒய்எம்சிஏ மைதானத்துல அப்போ கொஞ்சம் யாருக்கும் ஆர்வம் இருந்தால் இந்த புத்த மத இலக்கியங்களையும் புத்த மத தத்துவங்களையும் லகுவாக அதாவது எளிதாக புரிந்து கொள்ளுதற்கு என்று மிக அழகான பழகு தமிழ்ல நூல்களாக சில பதிப்பகங்கள் வெளியிட்டிருக்கின்றன இந்த புத்த மதங்களுக்கு உண்டான சில அமைப்புகள் கொடுக்கக்கூடிய நன்கொடை உதவியினால் அழகான முறையில பதிப்பித்து புத்தக கண்காட்சியில கொண்டு வந்து விற்பனை செய்கிறார்கள் யார் நம்ம இந்த விளக்கத்தை சொல்லி முடித்து இந்த கதையை நடத்துறதுக்கு நகர்த்துறதுக்கு கொஞ்சம் நாள் எடுத்துக்கும் இதுல சொல்லப்பட்ட செய்திகளை ஓரளவு தான் என்னால விளக்க முடியும் சொல்லும் அதன் பொருளும் அது உணர்த்தக்கூடிய சில செய்திகளை விளக்க முடியும் அந்த சொல்லும் பொருளும் தெரிந்து கொண்டு யாரேனும் ஒருவருக்கு மேலும் இதை முழுமையுமாக கற்க வேண்டும்ன்ற எண்ணமும் ஆர்வமும் இருந்ததுன்னா ஒன்னு மோதிலால் ஓரா கிட்ட போயிட்டு ஆங்கில புத்தகங்களாக வாங்கி கொள்ளலாம் இல்லை என்றால் அடுத்த புத்தக கண்காட்சியில இந்த புத்தகங்கள் அனைத்தும் கிடைக்கும் பழகு தமிழ்ல இல்லை என்றால் இருக்கவே இருக்கு வலைதளம் வலைதளத்துல போயிட்டு புத்த தத்துவங்கள் அடங்கிய பிடகங்கள் மூன்றையும் தமிழிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்னு வலைதளத்துல தேடினீர்கள் என்றால் சிக்கும் அதை கொண்டு அதுல ஆர்வம் இருந்து இதை தெரியும் ஏன்னா நமக்கு இந்திய தத்துவ தரிசனங்கள்ல நமக்கு பெரும்பாலும் நாம பின்பற்றக்கூடிய நம்முடைய வழிபாட்டினுக்குரிய மதங்களை சார்ந்த சில தத்துவங்கள் தான் தெரியும் இதை தத்துவங்களாக தெரிந்து நம்முடைய அறிவினுக்கு ஒரு நல்லதோர் விருந்தாக இது அமைய இருக்கும்னு ஆர்வம் உள்ளவர்கள் அதை தேடி பார்க்கலாம் அதனால இந்த தவத்திரம் பூண்டு தருமம் கேட்ட காதையில என்ன சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது அதாவது கிட்டத்தட்ட பூவே சாமிநாதையர் என்ன சொல்றாருனாக்க அவர் ஒரு குறியீடே கொடுத்துட்டார் என்ன குறியீடுனாக்க ஐம்பத்தி நாற்பத்தி ஒம் எட்டு வரி வரைக்கும் விளக்கம் கொடுத்துட்டு நாற்பத்தி ஒன்பதுலிருந்து தெளிவா சரணாகதி தான் எனக்கு இவைகளுக்கு உரிய விளக்கங்கள் தெரியாது என்று விளக்குறார் எப்படி ஐம் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அடியிலிருந்து குறிப்பு எழுதுறார் இவ்வடி முதலியவற்றால் இக்காதையில் கூறப்பட்டுள்ள பிரத்யக்கம் அனுமானம் எனும் இரண்டு அளவையின் இலக்கணங்களும் அவற்றின் பாகுபாடுகளும் இன்ன நூலின் கருத்தை தழுவி வந்தன என்றும் விளங்காமையாலும் என்ன ஒரு நேர்மைன்னு பார் எனக்கு இது விளங்கல் ஆகவே உன்னை குழப்ப நான் தயாரா இல்லை விளங்காமையாலும் தமிழில் உள்ள தருக்க சங்கீரகம் அன்னம் பட்டியம் முதலியவற்றிலும் சிவஞான சித்தியார் சுபக்கத்தில் உள்ள அளவை இலக்கணத்திற்கும் பலர் எழுதிய உரைகளிலும் வந்துள்ள குறியீடு முதலியவைகள் வேறு முறையாக இருத்தலாலும் தர்க சாஸ்திரம்னு ஒரு புத்தகத்தை பின்னாடி சிவபிரகாசர் எழுதினார் இந்த நூல்கள்ல சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடிய குறியீடுகளும் மணிமேகலையில சொல்லப்பட்டு இருக்கக்கூடிய குறியீடுகளும் பொருந்தல 
ஆகவே எனக்கு மணிமேகலை எதை சொல்லுகிறது என்பதில் எனக்கு தெளிவு இல்லை ஆகவே குறியீடு முதலியவைகள் வேறு முறையாக இருத்தலாலும் இயன்ற அளவு விசாரித்தும் இந்த முறை உள்ள பழைய நூல்கள் இக்காலத்து வழங்கவில்லை என்று வடமொழி தருக்க நூல்கள் பலவற்றிலும் மிக்க பாண்டித்யம் உள்ளவரும் முன்பு கும்பகோணத்தில் வசித்தவருமாகிய குறிச்சி மகா மகா உபாத்தியாய ஸ்ரீ ரங்காச்சாரி அவர்கள் முதலிய மகா வித்வான்கள் பலரும் சொல்லி விட்டமையாலும் எங்களுக்கும் தெரியலைன்னுட்டா அவ்வளவு பெரிய வடமொழி புலவர்களும் இவற்றை பற்றி இலங்கையில் உள்ள வித்யோதய பாடசாலை தலைவரும் பௌத்த மதாசிரியருமாகிய ஸ்ரீ சுமங்களரை விசாரிக்கும்படி செய்தற்கு அவர் பிரத்யக்கம் அனிமேயம் ஸ்ரீத்தாயம் என பிரமாணம் மூன்று வகைப்படும் என்றும் அவற்றுள் பிரத்யக்கத்தின் இலக்கணத்தை அங்கோத்ரா நியாயம் என்றும் நூலில் உள்ள கால ஆகம சூத்திரத்திலும் மத்திய மா நிகாயம் என்னும் நூலில் உள்ள மகா ஹத்தி பதோப சூத்திரத்திலும் அனுமதேயத்தின் இலக்கணம் மேற்கூறிய நூல்களிலும் உள்ள அனுமான சூத்திரங்களிலும் கூறப்பட்டுள்ளன என்று மட்டும் தெரிவித்துள்ளார் அந்நூல்கள் அவற்றை புலப்படுத்துவோரும் கிடைக்காமையாலும் இந்த பாகத்திற்கு குறிப்புரை எழுதப்படவில்லை ஆயினும் முதலில் கூறிய வித்வான்களினுடைய முன்னிறையில் பல முறை ஆராய்ச்சி செய்து ஏட்டில் இருந்தவாறே மூலம் மாத்திரம் பதிப்பிக்கப்பட்டது இதுதான் உவே சாமிநாதையரினுடைய நேர்மை அவருடைய அவருக்கு இருந்த புலமையும் அனுபவத்தையும் கொண்டு நான் இப்படித்தான் அனுமானிக்கிறேன்னு எழுதிட்டு போயிருந்தா அவரை யாரும் மறுத்திருக்க முடியாது இல்ல செய்யக்கூடிய வேலைய கவனத்தோடு பின்னாளில் வரக்கூடியவர்கள் தன்னை தவறாகவும் இந்த இலக்கியத்தை தவறான புரிதலோடும் அணுகிவிடக் கூடாதுன்ற பொறுப்புணர்ச்சி இன்றைக்கு யார் வேண்டுமானாலும் எதை வேண்டுமானாலும் எழுதலாம் எந்த பொறுப்பும் கிடையாது எந்த கவலையும் கிடையாது உவே சாமிநாதையருக்கு எவ்வளவு பொறுப்புன்னு பாரு அதனால அந்த ஒரு பகுதியை அதனோடு தொடர்புடையதாகிய சில புத்த மத நூல்களை கற்ற குறிப்பினாலும் நான் ஓரளவு ஓரளவுனா ஒரு ஐந்திலிருந்து பத்து விழுக்காடு அந்த சொல் அது தரும் பொருள் அதனால் பெறப்படக்கூடிய புத்த தத்துவத்தின் குறிப்புகள் இவ்வாறு என்று விளக்குகிறேனே ஒழிய அதை என்னாலும் முழுமையுமாக விளக்குதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என்பத இந்த இயலுக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் அதனால இதனுடைய விவரங்கள் முன்பு சொன்னது போல ஆங்கிலத்துல நூல் வேண்டும் என்றால் மோதிலால் ஓரா இல்லை என்றால் அடுத்த ஆண்டு அந்த புத்தக திருவிழாவில் இல்லை என்றால் வலைதளத்துல போயிட்டு முழு தத்துவங்களையும் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ற அளவில் இன்றைய வகுப்பை முடிக்கிறேன் அடுத்த வகுப்புல இந்த காதை பகுதியை தொடங்குவோம் நாளை ராமகாதையில் சந்திப்போம் சரியா